Salut à tous, aujourd'hui ça me tient énormément à cœur de commencer par un petit peu de culture. Alors pour commencer, voici un petit cours pour améliorer sa communication. Fatality. Voilà, et la prochaine fois, on perfectionnera un petit peu le langage. Voilà, j'ai que ça qu'à dire. C'est ce que j'aime avec ce sport, le partage des vraies valeurs. Salut à tous, bienvenue dans Zoom. Aujourd'hui, nous allons parler du film A Beautiful Day. Et c'est très compliqué pour moi de parler de ce film à chaud, parce que je ressors avec une frustration et un sentiment de mitigé. Donc c'est très compliqué. J'aurais aimé prendre un petit peu de temps pour digérer tout ça et que ce soit un peu plus mature dans mon esprit. Mais bon, je vais vous livrer mon impression à chaud. Et c'est parti, je commence par attribuer une note à A Beautiful Day. Et ce sera un 14 sur 20. Alors pour commencer, ce film est comparé à Taxi Driver sur l'affiche. Comme d'habitude, publicité mensongère, ça n'a rien à voir avec du Taxi Driver, vraiment, ça n'a rien à voir. Dans les messages, dans la façon de filmer, dans, dans, dans le but recherché par le film, ça n'a rien à voir avec Taxi Driver. Alors dans ce film, on va, c'est un film d'ailleurs dont le titre est complètement ironique, puisque euh, une belle journée, en fait, on va assister à une journée catastrophique. On va suivre un personnage complètement complètement frappé, euh, complètement non, qui a de gros 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 problèmes dans sa vie, qui est suicidaire. Qui, euh, qui est hanté par un passé euh, catastrophique et qui erre comme ça, euh, comme un zombie, à faire un boulot euh, euh, complètement macabre. Et euh, tout ce qu'on va voir dans ce film est complètement glauque. Il va croiser le chemin d'une gamine, je vous dis pas comment, je vous dis pas pourquoi pour pas tout spoiler, et il va se retrouver dans une situation à devoir retrouver cette gamine qui se fait enlever. Voilà, j'espère ne pas trop en dévoiler, en tout cas, euh, l'histoire c'est pas ce qui est le plus important, parce que ce qui est important dans ce film c'est le traitement et surtout le message qu'il essaie de faire passer. Et d'ailleurs au passage j'en profite pour dire que le titre A Beautiful Day n'a rien à voir avec le titre original, qui se nommait We Were Never Really Here, qui se nommait We Were, ne we were Never Really Here, We Were Never Really Here. Pas compliqué pourtant, mais je n'y arrive pas. Et qui est un titre en fait qui fait prendre à, au film tout son sens, clairement. Ça va être le vrai sujet du film, un homme confronté à son passé, qui, qui, qui a beaucoup de choses à reprocher, surtout qui a vécu certaines choses qui le hantent, qui, qui, qui l'amènent à être un homme violent, et il va pourchasser ce passé en fait en essayant de le corriger lui par rapport à la situation qu'il est en train de vivre. Mais malgré tout, il est hanté par, par ce qu'il a vécu, et ben voilà, c'est le, le, le traitement de la violence, euh, est-ce que vraiment on peut corriger ou pas ce qui nous est fait Alors, il y a une, une ambiance complètement glauque avec ce film, et c'est énormément dû par exemple à la musique, j'ai été, euh, j'ai trouvé la musique, la, la bande son vraiment géniale de ce film. Je suis rentré chez moi, j'ai voulu savoir qui avait composé cette musique, et c'est Johnny Greenwood, le guitariste du groupe Radiohead, donc je suis ravi, parce que franchement, à chaque fois qu'il fait une BO, ce mec, c'est un truc de dingue. Et euh, là encore, ça, ça aide à apporter une atmosphère, mais complètement glauque, avec euh, des espèces de violons comme ça qui sont angoissants, qui sont oppressants, et c'est le là tout l'intérêt du film, c'est qu'il vraiment il malmène mais au possible son spectateur. Dans ce glauquissime, il y a deux trois moments ironiques, notamment euh, un passage où quelqu'un qui vient de se faire tirer dessus est allongé sur le sol, et on entend une musique de fond, et puis on a euh, le personnage de Joachim Phoenix qui s'allonge à côté, et les deux se mettent à chanter, c'est assez drôle, c'est complètement, euh, complètement déjanté, c'est complètement barré, je trouve ce film super violent. Alors, je suis surpris que ce soit pas interdit au moins de 16 ans. C'est pas euh, une violence dans le sens où on va voir euh, des, des meurtres très sanglants, etc. C'est que c'est violent, mais psychologiquement. C'est non-stop du glauque. Non-stop. Du début à la fin, il n'y a pas un beau moment dans ce film. Ou alors, c'est vraiment par bribes, euh, une mèche de, de, la mèche de la fille qui est filmée au ralenti, etc. Deux, trois petites touches comme ça, où on contemple un petit peu. Mais sinon, mais c'est glauque au possible, mais vraiment. Et on sort forcément de ce film avec un, une impression de de frustration parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait en tant que spectateur, disons qu'on nous a malmené et on nous a pris à contre-pied. Parce que quand on s'attend à une histoire de vengeance avec ce film-là, mais on n'a pas du tout ce qu'on veut. Euh, le titre du film euh, Beautiful Day, c'est justement l'inverse qu'on a dans le film, et le film prend à contre-pied tout ce qu'on vient chercher dans le film. À savoir, on vient chercher une relation entre un homme et une gamine, on n'a aucune relation entre l'homme et la gamine, et s'il s'échange deux phrases dans le film, c'est le bout du monde, on s'attend à une histoire de revanche, 
Au final, je vous dis pas pourquoi, mais on n'a pas notre histoire de revanche. On s'attend à un film où le personnage va être attachant. Il n'est pas attachant, c'est impossible de s'identifier à un personnage comme ça, parce qu'il est complètement barré, et à aucun moment il est humanisé. Alors si, on nous montre 2-3 deux, trois, deux, trois bribes comme ça de son passé où on comprend, donc euh, il y a une espèce, de, une espèce de relation qui s'installe avec sa mère, donc oui, il y a quelque, quelque part un certain attachement qui se fait, mais on ne peut pas s'identifier à un personnage comme ça. Donc à quel moment on est vraiment à fond derrière lui On a envie qu'il réussisse ce qu'il a envie de faire, mais on n'est pas bouleversé, et on n'est pas euh, tiraillé pour ce personnage. Il est tellement glauque, et la prestation de Joachim Phoenix, par contre, est exceptionnelle, vraiment. À ce niveau-là, euh, c'est un putain d'acteur, et euh, il le prouve une nouvelle fois dans ce film-là. C'est un espèce de zombie avec, euh, avec un corps déformé, mais c'est impressionnant parce que dans son allure, euh, il se met le ventre bedonnant comme ça, et puis les épaules courbées en avant. On a l'impression de, de voir Quasimodo, presque, qui se promène avec un fardeau sur les épaules en permanence. Et à ce niveau-là, par rapport à ce que ça représente dans le film, c'est vraiment super. Donc voilà, je suis tiraillé, en fait, entre deux impressions. Une impression d'un film vraiment bien travaillé, qui nous présente pas ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude, qui fait une vraie proposition artistique, et qui, de par son scénario très bien écrit, arrive à proposer une réflexion et surtout euh, une puissance dans le message. Et d'une autre partie, eh ben, il n'y a pas cet attachement pour les personnages, il n'y a pas vraiment de plaisir pour le spectateur à regarder, au contraire, c'est tellement malsain qu'on ressent du dégoût. Alors c'est bien parce que c'est une œuvre et que l'œuvre nous fait ressentir quelque chose, mais malheureusement, je trouve que ça manque un peu d'attachement pour les personnages, et que, voilà, euh, c'est trop dans l'expérimental. Le, dans pour moi, A Beautiful Day est un bon film, je pense qu'il sera pas forcément bien reçu par les critiques, donc allez le voir, faites-vous votre opinion, attention, c'est pas un film qu'on a l'habitude de voir tous les jours, vous allez être vraiment pris à contre-pied, donc sachez-le en allant le voir. Dites-moi ce que vous en pensez, revenez me le dire, et puis moi, bah, je vous dis à bientôt, ciao ciao